வெல்கம் டு நோ பிசிக்ஸ் வித் மீ ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட செகண்ட் செஷன் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் செஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அதில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட பேசிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் லாஸ் பர்சன்டேஜ் செல்லிங் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இதெல்லாம் எப்படி ஃபார்முலா இல்லாமல் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் இப்படி தான் இருக்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் சர்டன் ஆர்டிகல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் சர்டன் ஆர்டிகல்ஸ் ஸோ இந்த கியூக்கு பதிலாக ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் செவன் ஆர்டிகல்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்டில் வர கொஸ்டினை எப்படி ஃபார்முலா எதுவும் இல்லாமல் ஈஸியாக ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த செஷனில் ஸோ இதை கம்ப்ளீட்டாக ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் அதே மாதிரி இது பார்க்குற இதுதான் ஃபர்ஸ்ட்டாக ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் பார்க்க வரீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் செஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வாங்க ஏன்னா அங்கே நம்ம எப்படி காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மெத்தட் தான் இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வ புதுசாக வரவங்களுக்கு மேபி தெரியாமல் இருக்கலாம் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் மிஸ் பண்ணாதீங்க இனி வர செஷன்ஸுமே அப்படி தான் இருக்கும் நம்ம எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணோம் அதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை மறக்காமல் பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க நான் லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கிறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா எஸ் இப்போ நம்ம டேரக்டாக கொஸ்டின்குள்ளே போகலாம் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே இஃப் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஆர்டிகல் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஆர்டிகல் ஃபைன் த கெயின் பர்சன்டேஜ் ஸோ கொஸ்டின் என்ன கெயின் பர்சன்ட்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராஃபிட் பர்சன்ட் எவ்வளோனு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஹிண்ட் என்ன காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஆர்டிகல் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஆர்டிகல் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நான் ஆறு பொருள் ஒரு சே ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்கேன் அதை வந்து நான் நாலு பொருள் விற்றப்போவே எனக்கு அந்த காசு திரும்ப கிடச்சிருக்கு அதுதான் இந்த ஈக்குவல் டு கிளியராக நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணால் அந்த காசு அதே படி திரும்ப வந்திருக்கு ஆனால் என்னென்னா நான் வாங்கும்போது ஆறு பொருள் வாங்கினேன் ஆனால் நாலு பொருள் விற்றுப்போவே எனக்கு அந்த காசு கிடச்சிது அப்போ கண்டிப்பாக அது ப்ராஃபிட்டாக லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் தான் இங்கே டேரெக்டாக கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜில் ஸோ இதை நீங்கள் யோசிக்க தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் இது வந்துட்டு ப்ராஃபிட் தான் ப்ராஃபிட் பர்சன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் ப்ராஃபிட் தெரிஞ்சிருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ ப்ராஃபிட்டை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதாவது நான் விற்கும் போது எனக்கு ஜாஸ்தி மணி வந்துச்சு வாங்குறத விட விற்கிறது ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா எனக்கு ப்ராஃபிட் ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இப்போ நல்லா இந்த கொஸ்டின் கவனிச்சுக்கோங்க இது ஒன்று கவனிச்சா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் போட்டு வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி எழுதணும்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப்னா மல்டிபிகேஷன் ஆஃப் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபோர் இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வாங்க ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் இங்கே வரும்போது டினாமினேட்டர்ல வரும் கரெக்டுங்களா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டிவைடட் பை இந்த சிக்ஸ் இங்கே போகும்போது கீழே வரும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா டூ பை த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ என்னோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் ரெண்டு ரூபாவா இருந்தா என்னோட செல்லிங் ப்ரைஸ் மூணு ரூபாவா இருக்கும் கிளியரா ஸோ ப்ராஃபிட் என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் ப்ராஃபிட் ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் டூ வந்து ஒன் கிளியரா இப்போ நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைச்சாச்சு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் பார்த்துட்டாங்க ஓகேங்களா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இஸ் நத்திங் பட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு எனக்கு ஒரு ரூபா ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கு ரெண்டு ரூபாய்க்கு அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ் எனக்கு ரெண்டு ரூபா ப்ராஃபிட் லாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து எப்பவுமே காஸ்ட் ப்ரைஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு ஸோ என்னோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் ரெண்டு ரூபாய் இருக்கும்போது எனக்கு எவ்வளோ ரூபா ப்ராஃபிட் ஒன் ருபி ப்ராஃபிட் அப்போ எனக்கு ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பை டூக்கு பர்சன்டேஜ் என்ன ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இங்கே வந்து ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கிளியரா நல்லா புரிஞ்சுதா இப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்
selling sorry cost price of 10 is equal to selling price of x okay la profit on it 30 percentage no kudutanga clear ah so as usual cp into 10 is equal to sp into x cp by sp is equal to x by 10 ne kekka correct ah so unga cost price x ah irukumbodhu unga selling price vandu 10 ah irukum we will put the profit percentage is equal to 30 percentage. So, this is the first session. That is the cover selling price, profit percentage, cost price. So, we will put 30 percentage of 10 quarter. We will put the selling price, cost price, and already sold the selling price, cost price. We will put the selling price, cost price, and cost price. cost price, cost price. Some code on the So, in the Kutra, the 10 grade selling price. So, 30 percentage of 10 quarter of the year, Nala Gamichikonga. So, you go on the 10 of the method use Panaporona, fractional convert Panapora in the percentage. So, fractional convert Panapora 30 by 100 in character 00, 00 cancel. So, in the 3 and 10, you know, denote Panathina. Unga cost price Pata irinda, unga sell profit on the table of moon rua by irko. Okay, and denominator on the cost price denote pan the numerator on the profit denote pan the okay, la? so the cost price patrova and the profit on the moon rua. Okay, la? so either with the selling price can put it lama excellent which comma and I'll already your excellent so three by 10 by no which comma okay either one then I'm not assumption patrova on the cost price here in the the profit is 3 So, selling price is 10 plus 3 is profit is equal to selling price minus cost price. We have a selling price which is equal to profit plus cost price. Okay, so, 10 plus 3 is 13 by. We assume the selling price is equal to the selling price. We have a cost price. We cost price 10 by. Apo, original cost price is not clear. So, if you cross multiply, you can get a direct relationship. So, 10 into 10. In the y and y and cancel it. So, 10 into 10 divided by 30. So, 100 divided by 30, which is around approximately equal to 8. Varo, 7.69 over. Okay, I will check it. Clear? Yes. Now, next question paranga. If selling price of an article is 5 by 4 of its cost price, find profit percentage. So, kudutrukka the equation formula yelunga. Selling price of an article is 5 by 4 of its cost price. Ipidha yelunga, correct? So, in the LD, the profit percentage of one can't break. So, you can proceed pannu paranga. So, in the 4 man varo. So, 4 into SP is equal to 5 into CP. Namnukka, CP by SP then character. So 4 by 5 character. In the 5 in the chana denominator la varo. So cost price um, the 4 are in the um, selling price of the 5 are the So um, profit of the 1 rupee are the correct? So profit percentage is equal to um, 4 rupee. Um, cost price 4 rupee is um, equal to 1 profit. Na, so, 1 by 4 of 100 below 25 percentage. Clear up? Yes. So, now my last and final question Patala. The ratio of cost price and selling price is 4 by 5. Find profit percentage. So, ratio of cost price and selling price is 4 is to 5. So, in every Indala, CP by SP is equal to 4 by 5 in Profit percentage can be the selling So, 1 rupee the profit. So, 4 rupees ke and 4 rupees profit na, 100 ke evlon kandu pika no. So, 1 by 4 ke equivalent percentage on the 25 percentage. Clear up? So, even ke namma yedutthu to on the type of question le ye evlon variety ke epa kandu rathu paatha chse. So, ipo ngulun kore moon question inge display aagu. One one dite profit or loss percentage kandu pika no maari. One one dite Cost price or x value can be the same selling price or x value can be the same. So, try to answer the comment box. 
இதே மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆகணும் இல்லாட்டி நம்ம இந்த யூஸ் பண்ண மெத்தட் எல்லாம் மறந்துடும் எஸ்பெஷலி அந்த செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கு ஒரு மெத்தட் காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு ஒரு மெத்தடுங்கிறது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா மெத்தடு அதாவது ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜை காஸ்ட் ப்ரைஸில் கேல்குலேட் பண்ணுறது அதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணி செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க அது தப்பாக முடிஞ்சிடும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த மெத்தட் எப்படி போடணுங்கிறது ஞாபகம் வரும் ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட் கிவன் கீப் சப்போர்ட்டிங் ஸோ தேங்க்யூ